video maakt een snelle opgang. In luttele jaren zijn honderdduizenden recorders in gebruik genomen. Nog even en in het grootste deel van de huishoudingen is een videorecorder in gebruik. De laatste jaren zijn de recorders veel goedkoper geworden. Tegelijkertijd werd de bediening versimpeld en de kwaliteit sterk verbeterd. Toch komt er nog wel wat kijken bij het maken van vlekkeloze videoopname. Deze informatieve cassette maakt u wegwijs in het doolhof van normen en systemen. Vertelt u alles over speciale recorderfuncties. Ontrafelt de weerwaar van kabels en pluggen. Laat zien wat er mogelijk is met portable video. Legt uit hoe u de kwaliteit van uw recorder kunt testen en hoe u problemen als dropouts voorkomt. En geeft tips over het onderhoud van uw apparatuur, zodat de levensduur kan toenemen. Het is nog maar 20 jaar geleden dat Kodak de eerste Super 8 camera introduceerde. Een toentertijd revolutionair systeem dat het mogelijk maakte zelf beeld en geluid vast te leggen. Slechts een paar minuten per film, maar evengoed een vernuftig procedé. Er kleven wel nadelen aan smalfilm. Je moet een poos wachten tot de film uit het lab terugkomt. De montage vraagt extra apparatuur en synchroon geluid is zonder stripen haast onmogelijk. De eerste videorecorders dateren van de jaren 50. Dat waren kolossen van machines, alleen bestemd voor professioneel gebruik bij tv-stations. Al in 1884 bedacht Nipkov een systeem om beeld te vertalen in lijnen, die hij aftaste met gaatjes in een schijf. Het principe van de huidige tv-techniek heeft er veel van weg. Alleen is er gelukkig een hoop verbeterd. Het duurde tot de jaren 70 voor de industrie met de eerste videorecorders voor consumenten op de proppen kwam. Alleen in zwart-wit. Lastig te bedienen, heel duur en bepaald niet erg bedrijfszeker. Nu komt er ook wel heel wat kijken bij het vastleggen van tv-beelden. Per seconde moet een videorecorder 50 keer een half beeld opbouwen van 625 lijntjes. Dat betekent dat de machine een onvoorstelbare gegevensvloed heeft te verwerken. Om een voorbeeld te geven... Hi-Fi geluid kun je vastleggen met een frequentie van 20.000 hertz. Voor video is een frequentiebereik van ruim 3 miljoen hertz nodig. Honderden keren zoveel. Om dat op te nemen met een stilstaande kop, zou de band met een snelheid van 5 meter per seconde voorbij moeten razen. Dat kan natuurlijk niet, want dan heeft de band een speelduur van minder dan 1 minuut. Videokoppen staan dus niet stil. Ze draaien razendsnel rond met zo'n 1500 toeren per minuut. Daardoor is het mogelijk dat de band nauwelijks 2 centimeter per seconde loopt, terwijl toch die 3 miljoen hertz goed worden opgetekend. Als u goed kijkt, ziet u dat de koppeltrommel enigszins schuin is geplaatst ten opzichte van de band. In de trommel zitten meestal twee koppen, precies tegenover elkaar. Op de band tekenen ze onbeurten hun diagonale spoor op. Op dit moment wordt de markt beheerst door drie huiskamersystemen, VHS, Beta en V2000. VHS heeft wereldwijd het grootste marktaandeel. VHS, Beta en V2000 zijn algemeen geaccepteerd als goede systemen. De verschillen in kwaliteit en prijs zijn klein, maar toch niet onbelangrijk. Het VHS systeem is uitgevonden door JVC in Japan. De maximale speelduur van een VHS-tape is 4 uur met E240 cassettes. Er zijn inmiddels ook VHS-recorders met halve snelheid, waardoor een speelduur van 8 uur mogelijk is. VHS-banden zijn maar in één richting te bespelen, net als beta. De VHS-band wordt in de recorder in een M-vormige lus uit de cassette getrokken en om de videokop gelegd. Dat duurt een paar seconden. Tijdens snelspoelen verdwijnt de band eerst weer in de cassette, waardoor vrij weinig slijtage optreedt van band en kop. De bandsnelheid is 2,34 cm per seconde, zodat de geluidsweergave iets beter is dan de wat tragere beta. VHS is het meest populaire systeem. 
In videotheken zijn voorbespeelde banden vrijwel altijd op VHS te krijgen en niet altijd op V2000 en Beta. Het Beta systeem komt oorspronkelijk ook uit Japan van Sony. De bandkopsnelheid van Beta is iets groter waardoor de beeldkwaliteit beter is. De bandsnelheid is slechts 1,87 cm per seconde. Daardoor is het bandverbruik laag en dus goedkoper per minuut. Het inlussen van een beta-band gebeurt doorgaans direct na het inleggen van de band. Tijdens snelspoelen blijft de band ingelust. Daarom was Sony de eerste met huiskamerrecorders die tijdens snelspoelen nog een herkenbaar beeld te zien geven. Dankzij allerlei trucs zijn die cue en review mogelijkheden de laatste tijd geperfectioneerd. Daar komen we straks nog op terug. De beta cassette is de kleinste van de drie systemen. Het V2000 systeem komt van Philips en is in Nederland ontwikkeld. Vooral de omkeerbaarheid van de cassette en de daarmee gepaard gaande speelduur van maximaal 8 uur is een ijzersterk verkoopargument voor V2000. En er zijn zelfs recorders die op halve snelheid draaien en dus een speelduur van 16 uur hebben. Het systeem heeft ook de hoogste bandsnelheid, 2,44 cm per seconde. En daardoor per definitie een goede geluidskwaliteit. Een andere unieke eigenschap is de dynamische spoorvolging, waardoor de koppen onder alle omstandigheden in het juiste spoor blijven. Dat komt ook de uitwisselbaarheid van de banden ten goede. De cassettes van de drie systemen zijn onderling trouwens niet uitwisselbaar, dat is jammer. Daar komt nog bij dat over de hele wereld verschillende tv-systemen in gebruik zijn. Dus ook de tv-toestellen zijn niet uitwisselbaar, omdat het aantal beeldlijnen verschilt. Grote delen van Europa en daarbuiten hanteren het PALS-systeem met 625 lijnen. In Amerika en Japan heeft men gekozen voor NTSC met 525 lijnen. Frankrijk en Rusland gebruiken CCAM. Alleen met behulp van peperdure normvertalers kunnen banden worden overgezet van het ene systeem naar het andere. De normverschillen hebben als logisch gevolg dat bijvoorbeeld Amerikaanse cassettes niet afspeelbaar zijn in Europa en vice versa. Voordat u een videorecorder in gebruik kunt stellen, heeft u met allerlei kabeltjes te maken. Deze moeten voor de juiste instelling van de apparatuur correct worden aangesloten. Bij u werkt kennelijk alles inmiddels goed, anders kon u niet naar deze wand kijken. We nemen die weerwaar van kabels nog even met u door. In de eerste plaats moet de recorder en tv natuurlijk worden aangesloten op het lichtnet. De antennekabel gaat niet meer rechtstreeks naar de tv, maar naar de recorder. Via de recorder wordt het kabelsignaal doorgegeven, zodat u naar de tv-programma's kunt blijven kijken zonder dat de recorder aanstaat. Wel moet de stekker van de videorecorder daarvoor steeds in het stopcontact blijven zitten. Zo'n antennekabel kunt u zonder problemen een stuk verlengen, zodat de recorder op de meest geschikte plek kan staan. Het signaal van de videorecorder naar de tv gaat ook via zo'n antennekabel. Voordat u kunt gaan afspelen, moet u eerst de tv afstemmen op het signaal van de recorder. De meeste recorders hebben daarvoor een eigen testbeeld, dat er bijvoorbeeld zo uitziet. Dat testbeeld gaat u nu opzoeken met uw tv. Het signaal zit doorgaans ergens in de UHF-band. Nieuwe tv's hebben tegenwoordig een AV-ingang. Als u die gebruikt, is de beeldkwaliteit beter dan via de antenne-ingang. Dat komt omdat het signaal van uw videorecorder dan niet het tunergedeelte van uw tv passeert, maar eigenlijk rechtstreeks naar de beeldbuis gaat. Resultaat, een scherper beeld, betere kleuren en ook minder ruis in het geluid. Maar u heeft er wel weer één of twee speciale kabels voor nodig. Met Japanse recorders loopt het beeld vaak via een zogenaamde BNC-kabel en het geluid via een kinchkabel. Wilt u de AV-ingang gebruiken en heeft u een Video 2000 recorder? Dan krijgt u meestal te maken met een scartplug voor zowel beeld als geluid. 
Via de AW-ingang is nu een optimale verbinding gelegd met de videorecorder. Voor het opnemen kan starten, moeten eerst de tv-zenders nog worden opgezocht. Dat gebeurt net als bij een tv-toestel met duimwieltjes of met een automaat. De zenderafstemming is bij de ene recorder makkelijker dan bij de andere. Zo ziet de indeling van een videoband er ongeveer uit. Het grootste deel is in beslag genomen door het diagonaal opgetekende videosignaal. De geluidssporen zijn kleiner. Er zijn ook nog andere sporen, voor de synchronisatie bijvoorbeeld. Maar daar hoeft u zich niet om te bekommeren. Er zijn dure en goedkope videorecorders. Koopt u een simpel type van een kwaliteitsmerk, dan zal de beeldkwaliteit nauwelijks verschillen van het duurste type. De verschillen zitten hoofdzakelijk in de bedieningsmogelijkheden. Het is afhankelijk van uw wensen of u die mogelijkheden ook allemaal nodig hebt. Haast alle videorecorders kunnen een programma opnemen als u niet thuis bent. Dat is natuurlijk handig. Voor dat opnemen hoeft de tv niet aan te staan. In de recorder zit een tv-tuner die het signaal ontvangt. Met simpele recorders kunt u één of twee programma's voorprogrammeren. Dat is meestal genoeg. Met de dure typen kunt u soms wel 15 programma's opnemen in twee weken. Heel mooi natuurlijk. Maar het praktische nut van zo'n functie is klein. Want de speelduur van de tape is nu eenmaal beperkt tot enkele uren. En u kunt nergens opzoeken welke programma's er over twee weken worden uitgezonden. Programmeren lijkt moeilijk. Vooral de eerste keer. In de praktijk valt het mee. Lees eerst de gebruiksaanwijzing en volg de instructies stap voor stap. Versneld heen en weer draaien met behoud van beeld is heel handig. Met name voor het opsporen van fragmenten op de tape. Videorecorders met vier in plaats van twee koppen kunnen met tienmaal de normale snelheid een beter herkenbaar beeld geven. Ook zijn dan slow motions en freeze frames mooier. Wel verschijnen er tijdens cue en review nog horizontale stoorbalken in beeld, maar dat is niet zo'n ramp. De kwaliteit van de V2000 recorders is op dit gebied het beste. Dat ligt aan de dynamische spoorvolging. Slow motions zijn aardig voor het analyseren van sportevenementen en dergelijke. Zelfs volkomen stilstaande beelden behoren tot de mogelijkheden. Steeds meer recorders hebben een microprocessor die de gebruiker behoedt voor het maken van fouten. Wie tijdens snelspoelen opeens de playtoets indrukt, ziet dat de recorder eerst automatisch stopt. Zo'n systeem maakt de machine idiot-proof. Steeds meer recorders hebben een bandteller met geheugen die ervoor zorgt dat de band stopt als de nulstand is bereikt. Dat is een handig hulpmiddel om het begin van een opname snel terug te vinden. Andere modellen werken nog simpeler, met een go-to-functie, waarmee elk bandfragment snel is opgespoord. Het geluid van videorecorders is meestal nog wel matig. Dat komt omdat het wordt geregistreerd met een stationair audiokopje. Tel daarbij de lage tapesnelheden van rond de 2 cm per seconde en je realiseert je dat het geen wonder is dat het geluid nog te wensen overlaat. De breedte van de audiospoortjes is heel klein. Ongeveer de helft van een audiocassette. Vooral als u het geluid van uw videorecorder via uw stereo-installatie afspeelt, wordt pijnlijk duidelijk hoeveel ruis en hoe weinig hoog de recorder produceert. Daar is natuurlijk wel wat aan te doen. Steeds meer machines zijn uitgerust met Dolby ruisonderdrukking die korte met te maken met ruis. Er verschijnen al steeds meer recorders met stereogeluid. In Duitsland verzorgt de omroep inmiddels regelmatig uitzendingen met stereogeluid. In andere delen van Europa is het nog even wachten geblazen. 
En dan de laatste ontwikkeling op audiogebied die definitief een eind maakt aan het matige geluid van video hi-fi recorders. Die registreren het geluid via de draaiende koppeltrommel met daarop aparte audiokopjes. Daardoor is een geluidskwaliteit mogelijk die bijna op het niveau staat van de compact disc. En dat in stereo. Het frequentiebereik loopt van 20 tot 20.000 hertz. De dynamiek is ruim 80 dB. Dat is beter dan de beste audiocassetterecorder. Het geluid wordt ook op de conventionele manier geregistreerd. Dus blijven de tapes uitwisselbaar. Digitaal geluid is het systeem van de toekomst. Diverse fabrikanten spelen op die ontwikkeling in. Met een zogeheten PCM-processor maak je van een videorecorder een digitale audiorecorder. Een geluidskwaliteit op studioniveau is zo mogelijk. Al heeft de fabrikant nog zo zijn best gedaan een videorecorder te perfectioneren, de uiteindelijke kwaliteit is toch afhankelijk van de videocassette zelf. Het maken van een videotape is een buitengewoon specialistisch proces. U ziet dat hier aan de hand van beelden uit de fabriek van PD Magnetics in Nederland. De cassette moet ongevoelig zijn voor temperatuurswisselingen, een perfect loopwerk hebben dat de band op spanning houdt. Aan het begin, het midden en het einde. Ook na 100 keer afspelen. Al die functies worden bij PD Magnetics voortdurend intensief getest. Er is een eigen laboratorium waar elektronische metingen worden verricht. Hygiëne in zo'n tapefabriek wordt met een hoofdletter geschreven. Wie er binnenkomt wordt onveranderlijk in een stofvrij maanpak gehuld en door zuiverende sluizen geleid. Het loont de moeite om kwaliteitstapes te gebruiken in uw dure recorder. Met super high grade cassettes bereikt u de allerbeste kwaliteit. Niet alleen is de beeldkwaliteit beter, ook de levensduur van de videokoppen neemt erdoor toe. Laat u in ieder geval niet verleiden door aantrekkelijke aanbiedingen van vervalsers. Aan het onderhoud van uw videorecorder kunt u eigenlijk niet zoveel doen. Wel kunt u preventief te werk gaan. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat uw recorder niet bedolven raakt onder het stof. Maak er een gewoonte van de recorderklep altijd te sluiten. Gebruikt u de recorder intensief, laat hem dan eens per jaar nakijken en schoonmaken door uw dealer. Gebruik in ieder geval nooit reinigingstapes. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat die de koppen van uw recorder alleen maar afschuwelijk bekrassen in plaats van reinigen. Wordt het beeld geleidelijk korreliger en het geluid slechter, laat dan de leverancier de machine nakijken. Schoonmaken met alcohol is een goede methode. Maar daarvoor moet u wel de machine demonteren en precies weten waar u wel en niet mag komen. Kortom, eigenlijk vakwerk. De levensduur van een videokop is afhankelijk van het gebruik. Ook slechte videobanden hebben desastreuze gevolgen voor uw koppen. In de regel kunnen koppen zeker 1500 uur mee. Cassettes dienen bij voorkeur staand te worden opgeborgen. En natuurlijk niet in de buurt van een magnetisch veld. Er is een manier om zelf de kwaliteit van een videorecorder te controleren. Zonder speciale meetapparatuur. Met behulp van een gewoon testbeeld. Neem het maar eens op. U zult zien dat de kwaliteit terugloopt. Dat komt omdat het open net beelden met 625 beeldlijnen aanbiedt. Terwijl uw recorder er minder kan vastleggen. In ieder geval moeten de kleur en helderheid goed worden gereproduceerd. Ziet het testbeeld eruit als een ei, dan ligt dat aan de tv. Zijn de kleuren schimmig, dan is de recorder oorzaak. De twee vlakjes met verticale lijnen aan de rechterzijde mogen bibberen. Dat is niets bijzonders. Ziet u allemaal spikkels voorbij komen, dan zijn dat drop-outs. 
Kleine bandbeschadigingen die storing veroorzaken. Dat gebeurt vooral met slechte, goedkope tapes. Niet zoals veel mensen denken als u een freeze frame langdurig stil laat staan, omdat de kop dan steeds op dezelfde plek tegen de band stuurt. Het veelvuldig afspelen van banden leidt evenmin tot beschadigingen. De grootste vijand van video is stof. Leg dus nooit een band zomaar op uw hoogpolige tapijt. Dat is funest. En zorg er daarnaast voor dat u etiketten alleen plakt op de aangegeven plaatsen, anders gaat er in de recorder iets mis. We hebben het nog niet gehad over een paar speciale mogelijkheden. Tracking bijvoorbeeld. De tracking knop op uw recorder regelt de stand van de knoppen. Gebruikt u eigen banden, dan hoeft u niet aan die knop te komen. Dat kan wel nodig zijn als u een band afspeelt die met een andere recorder is opgenomen. Zodoende kunt u elke tape zonder moeilijkheden afspelen. Het V2000 systeem heeft geen tracking knop, maar doet dat vol automatisch. Soms zit het uitgangssignaal van uw videorecorder precies op dezelfde plek als een buitenlandse zender van de kabel tv. Dat leidt tot dit soort afschuwelijke storingen. Het is makkelijk te verhelpen als u de modulatorknop verdraait. Het signaal van de recorder komt dan op een ander kanaal binnen en het probleem is verholpen. Heeft u een bijzondere opname gemaakt, dan kunt u makkelijk voorkomen dat u die opname per ongeluk wist. Daarvoor hebben alle systemen een vergrendeling. Met V2000 gebeurt dat met dit simpele knopje. Bij VHS moet men een nokje verwijderen. En zo gaat het ook met Beta. Wilt u alsnog iets opnemen op zo'n tape? Gebruik dan een klein stukje plakband. De mogelijkheden van video zijn onbeperkt. En de grenzen van de technologische ontwikkeling zijn nog niet in zicht. Effecten die nu alleen nog bij zeer gespecialiseerde videomontagebedrijven kunnen worden gemaakt, zullen over luttele jaren ook voor hobbyisten beschikbaar zijn. Met inventiviteit is een flink deel van wat in de professionele sector kan, straks ook mogelijk op amateurniveau. Dat is een geweldige uitdaging. Vandaag 8 mm video, morgen weer iets anders. Video is fascinerend. En voortdurend in beweging. PD Magnetics. Niet alleen experts in video, maar ook in audio. Dat is nou de onweerstaanbare aantrekkingskracht van PD Magnetics.